హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కె ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు జాబ్లెట్స్ క్లాస్లో భాగంగా డిఆర్డిఓలో ఇటీవల రిలీజ్ అయినటువంటి జాబ్ నోటిఫికేషన్ వివరాలను అందించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మొత్తంగా రెండు వందల ఇరవై నాలుగు ఖాళీలు ఉన్నాయి అసిస్టెంట్ అండ్ క్లర్క్ పోస్ట్లకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు సో పోస్ట్ల వివరాలు కనుక చూసుకున్నట్లయితే స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ టూ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్ ఏ నెక్స్ట్ స్టోర్ అసిస్టెంట్ స్టోర్ అసిస్టెంట్ ఏ సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్ నెక్స్ట్ క్లర్క్ అండ్ నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ కమ్ కుక్ నెక్స్ట్ వెహికల్ ఆపరేటర్ నెక్స్ట్ ఫైర్ ఇంజిన్ డ్రైవర్ నెక్స్ట్ ఫైర్ మ్యాన్ సో ఈ విధంగా మొత్తం పోస్ట్లు అనేవి ఉన్నాయి సో వీటికి ఫైర్ మ్యాన్కి ఫైర్ ఇంజిన్కి వెహికల్ ఆపరేటర్ ఈ పోస్ట్లకి మాత్రము జస్ట్ టెన్త్ చదివిన అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో మిగతా పోస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి టెన్త్తో పాటు ఇంటర్ చదివిన అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు సో వీళ్ళందరికీ కామన్గా ఒక స్కిల్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ యొక్క స్కిల్ టెస్ట్లో ఏంటంటే మీకు టెన్ మినిట్స్ మీ యొక్క టైపింగ్ని టైపింగ్ స్పీడ్ని చెక్ చేయడం జరుగుతుంది సో పర్ మినిట్కి మీరు థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ టైప్ చేయగలిగే సామర్థ్యం ఉండాలి ఆయా పోస్ట్లకు సంబంధించినటువంటి మీరు అప్లై చేసుకునేటువంటి పోస్ట్కి రిలేటెడ్గా ఆ యొక్క టైపింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉంటుంది సో హిందీ టైపింగ్ పోస్ట్లకు అప్లై చేసుకునే వాళ్ళకి హిందీ టైపింగ్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ పోస్ట్లకు అప్లై చేసుకునే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా గ్రేట్ బ్యాంక్ అనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇరవై ఐదు వేల నుండి మీకు ఎనభై ఒక వేల ఒక వంద వరకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో పర్ మంత్ స్టార్టింగే మీకు ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల వరకు మీరు తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇందులో ఏజ్ లిమిట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల మధ్యన ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వీళ్ళు అడగలేదు సో కాబట్టి నాన్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ అనేవి యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారము వర్తిస్తాయని కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ఐదు సంవత్సరాలు ఓబీసీ అభ్యర్థులకు మూడు సంవత్సరాలు పీడబ్ల్యూడి వీడియోస్ క్యాండిడేట్స్కి పది సంవత్సరాలు సో ఈ విధంగా రిలాక్సేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మీకు టూ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది టైర్ వన్ అండ్ అలాగే టైర్ టూ సో టైర్ వన్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయిన అభ్యర్థులకు టైర్ టూ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో అప్లికేషన్ ఫీ కనుక చూసుకున్నట్లయితే హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో జనరల్ అండ్ ఓబీసీ అభ్యర్థులు మాత్రమే ఈ యొక్క ఫీ అనేది కట్టాల్సి ఉంటుంది మిగతా ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఎస్సీ ఎస్టీ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ అండ్ అలాగే పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్కి ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్కి ఫీ అనేది ఎలాంటి ఫీ పే చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మీరు ఆన్లైన్ మోడ్లో అంటే క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా కానీ డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా కానీ నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కానీ ఈ ఫీ అనేది పే చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే తెలంగాణ అభ్యర్థులకైతే హైదరాబాద్లో ఉంటుంది ఆంధ్ర అభ్యర్థులకైతే విజయవాడ విశాఖపట్నంలో ఈ యొక్క సెంటర్ టైర్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైర్ టూ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మీకు తర్వాత మీకు ఇంటిమేషన్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ మీ యొక్క మెయిల్కి కానీ లేదా మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్కి కానీ వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఒక అభ్యర్థి ఎన్ని పోస్టులకైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇక ఎగ్జామ్ ఎగ్జామినేషన్ విధానాన్ని చూసుకున్నట్లయితే టైర్ వన్లో మీకు సీబీటీ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు సో ఇందులో మొత్తంగా నూట యాభై క్వశ్చన్స్ నూట యాభై మార్కులు అనేవి ఇవ్వడ నూట యాభై మార్కులకి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మొత్తంగా రెండు గంటలు ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇందులో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ నుండి యాభై మార్కులు యాభై మార్కులు జనరల్ ఇంగ్లీష్ నుండి యాభై మార్కులు హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నుండి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ మిగతా రెండు వందల మార్కులు వచ్చేసి మీకు సరే మిగతా నూట యాభై మార్కులు రిలేటెడ్ ఏదైతే మీరు పోస్ట్కి సంబంధించి అప్లై చేసుకుంటున్నారో ఆ పోస్ట్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇరవై ఐదు మిగతా క్వశ్చన్స్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ నుండి ఇరవై ఐదు మిగతా వంద క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి జనరల్ ఇంగ్లీష్ యాప్టిట్యూడ్ క్వాంటిటేటివ్ అబిలిటీ అండ్ నెక్స్ట్ రీజనింగ్ అబిలిటీ ఇంటెలిజెన్స్ సో ఈ విధంగా ఈ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ట్రేడ్ టూలో మీకు స్కిల్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు సో స్కిల్
స్కిల్ టెస్ట్ అంటే కొన్ని పోస్టులకి ఉంది అండ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ మాత్రము ఫైర్మెన్ అండ్ సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్ పోస్టులకి మాత్రము ఈ యొక్క ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్లకి మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ యొక్క అప్లికేషన్ లింక్ అనేది కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అట్ ద సేమ్ టైం పీడిఎఫ్ లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది డౌన్లోడ్ చేసుకుని క్లియర్గా చదివిన తర్వాత అప్లై చేసుకోండి ఈ యొక్క పోస్ట్లు అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ వచ్చేసి మీకు పదిహేను అక్టోబర్ వరకు సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు అప్లై చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది సో అప్లికేషన్ స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి ఇరవై సెప్టెంబర్ నుండి పదిహేను అక్టోబర్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ నైస్ డే బా